السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد شما نتامر دين داري من دار بحيرا أمرا غطو دوي درسي حج تمتو ومن حج قرآن عدائي قرآن نيوما بولي أمرا على صنع قرسي أسكر درسي حج إفراد عدائي قرآن نيوما بولي شمبر كي على صنع قرآن پریو بحيرا جارا حس پالن قرار پور بے اپنارا منی حضر بے پاری شدن تو نیتی چچن جارا کامرا کون پرکار حس کرو تا امرا آگے ابو شو ٹھیک کرو نیبو امی شکل حضی گان کے بولتا چچی شکھنے گی امرا بیوینو مانو حضی گان کے دیکھے امی جدی امار حس کرتے جائے تیرے نشند بول ہو بے کارون حس جے تو تین پرکار آدائی کرا ہوئے ताहले एक-एक जोन एक-एक रकम आधे कोट्टे से एक-एक एक-एक जोने नियम एक-एक रकम अपने काके पोलो करो बेना ताहे हज़े ज़ावर पुरु अबुश्शे हज़ेर नियम वाले शंभर के छोटीक बाबे भालो बाबे ज्ञान और जोन करो जावें जाते करे अपने शुरू ते के शेष पद जोन तो निर्भेजाल बाबे निर्भूल बाबे احرام بیدے نیوت کر بے لبائی کے حج جن شدو حضر نیوت کر بے تار پورے مکہ فوسر پورے شاد بار تواف کر بے تار پور دوریا کت نماز پر بے تار پورے شاد بار صفہ مارا سائی کر بے فریو بھائی ریکن ایک تر مرد تو بے قرآن حوز پالون کری مگی افراد حوز پالون کری کاس شب تا ایک رکم ہی شدو نیوت تر مجھے پڑھتا کو حج جے افراد کری جے پروتو میں جے جے تواف کو چیلے تواف قدوم اور سائی جیتا کر मक्का ही पोसर पर सात बार तो आप करें एवं दूरी का नमाज पर तार पर सब सब मरो सात बार साई करें फिले ताहिले हज़र कास ओग्रीम से एक टकास आदाय करें पड़ लो तार परे शे स्टूल काट बे होना सात बे होना जेखने जाएगा भाभे शेखने ही शे अवस्थान कर बे आठ तारीख जिल हज़ मासेर आठ तारीख शकल बे लाय जेखने हज़े किरान करें मुझे हज़े इफ़रात करें ऐरा देतु फ़ूर्बे ऐरा मेरे मध्य अखानो रोएगे से मुझे दस्तारी पंजन तो थक दे ताई चादरा नोटुन करे हराम पाते हो बेना तारा इकन मिनाए थक अवस्थान करे मुझे जो दिस जोहरन नमाज़ देर फ़ूर्बे शेखरे पुस्ते भरे तेरे पांच वक्त नमाज़ फ़ज़र अर्थात � ऐ नमाज़ गुला अमरा पर्वों जैसे रोशुस्तम सफर अवस्था है, शोधर सहग अवस्था है, कहो नहीं ऐ दुई नमाज़ सारे नहीं, तेरे अमरा अवश्य चश्मे करो। नौ तारीख शकल बेला है, एफ़राद हाजी हाजी गान, एफ़राद जरा हाज़ परान करे, एफ़राद हाज़, सब हाजी रही, मेना थे के आराफ़ार उद्दिश्य रहना आसुर नमाज दूर रखा था परे बाकी शुद्ध जोस्तु जो बच्चन तो शॉप टा समय दुआ जिकिर करना काटी तो बाय स्टेक्फर मध्य में काटने चेस्ट कर बे जेतु शर्बत सस्तो दिन जीवन ऐ रोको में मोहा मुल्लो बांध दिन आर को कोनो मिल बी के ना जाने ते शब्द चेस्ट कर बे शुद्ध जोस्तु जो आर पर मुस्तलिफर उद्� प्रथमे उजु करे आजान दिए मागरी बिर तीन रकत नमाज़ आदाय कर बो तार परे सलाम पीरों ने परे आवारे कमती इशार दूर रकत नमाज़ आदाय कर बो तार परे बीतीन नमाज़ परे अमरा जे जेखने जाएगा भाई आराम कर बो खावादार में भट्टो बच्चे ख्याल रखते हो भी जे मुस्तलिफ़ाय खावादार जो तुम को संभाल कम ताई शबाई एक तो सौतर को थकर चेस्ट करना ताई आपने कोष्टो ते की बेची जाए। शकाल फज़्ज़न्तो अर्थात् फ़ज़र फज़्ज़न्तो अमरा शेखने था को फ़ज़र नमादर समय होले फ़ज़र नमाज़ पोरे आकाश पश्चाव फज़्ज़न्तो अमरा मुस्तार व्यवस्थान करवो। तार पर जोखोन आकाश पश्चाव ही जाबे तार पर अमरा द मिनाए फ़ोसर परे इफ़राद हॉस पालन करी जरा से तादेव तीन टी का ज़रूरी फ़तम होलो बोरो जमराते छठी पत्थर निक्कीप कर बे दूसरा नंबर होले माथा मुंडन पा माथा चूल समान बाबे छोटो कर बे 
তৃতীয় নম্বর কাজ হল যে এই মাথা মুন্ডন করার পরে গোসল করে এহরামের কাপড় খুলে সেলাই কাবার করার পরে মক্কায় গিয়ে সাতবার তো অফ করবে প্রিয় হাজিগণ অবশ্যই খেয়াল রাখবো যদি প্রথমে তাওয়াফ করার সময় তাওয়াফে কদমের সময় যদি সাফা মারোয়ার সাই করে থাকি তাহলে আজকে শুধু সাতবার তাওয়াফ করলেই যথেষ্ট আর কিছু করা লাগবে না আর যদি সেদিন সময়ের অভাবে বা ক্লান্তির কারণে যদি সাফা মারোয়ার সাই করে না থাকি তাহলে আজকে দশ তারিখে অবশ্যই তাওয়াফের পরে সাফা মারোয়ার মধ্যে কেন সাতবার সাই করতে হবে আর আগে করলে আর করা লাগবে না যদি কেউ মনে করে যে করলে ক্ষতি কে এটা অবশ্যই করবে না শরীরতে নিজের পক্ষ থেকে বাড়ানোর ক্ষমতা আমার নাই তারপর আমরা তপ শেষ করে যেহেতু সাই যদি আগে করে থাকে সাই নেই তারপর আমরা হজের কাজ মৌলিক সব কাজ শেষ করব এখন আমরা প্রত্যেকে যে যেখানে থাকি সেখান থেকে মিনার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাব মিনায় থাকব যেহেতু যেহেতু ত্রাসিকের রাত্রিগুলোতে দশ তারিখ দিবাগত রাত্রি এগারো তারিখ দিবাগত রাত্রি তেরো তারিখ থাকলে বারো তারিখ দিবাগত রাত্রিতে মিনায় অবস্থান করা জরুরি তাই আমরা সবাই চলে যাব সেখানে তারপর এগারো তারিখ জোর নামাজের সময় হলে যে আমরা পাথর নিক্ষেপ করার সময় হয় আমরা জোর নামাজের পর থেকে শুরু করে যত মানে যেটা আমরা সবাই অনেকেই হয়তো তাড়াহুড়া করে আমরা বিকেলবেলা যাই সমস্যা নেই তিনটা জামরাতেই পাথর নিক্ষেপ করতে হবে প্রথম দিন আমরা শুধু দশটা সকালে জামরা একাবার ভিতরে একটা জায়গায় সাতটা পাথর নিক্ষেপ করেছে কিন্তু এগারো তারিখে ছোট জামরা মধ্যম জামরা এবং বড় জামরা তিনটাতেই পাথর নিক্ষেপ করতে প্রথমে ছোট জামরাতে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করবে আল্লাহ কর বলে তারপর ডান দিকে হয়ে কেবলামুখী হয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করবে তারপরে মধ্যম জামরাতে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করবে তারপরে বাম দিকে হয়ে কেবলামুখী হয়ে দোয়া করবে তারপরে বড় জমরাতে ষাটটি পাথর নিক্ষেপ করবে তার সেখানে দোয়া না করে চলে যাবে ঠিক বারো তারিখেও যদি এইভাবেই সে তিনোটা জামরাতে তিনোটা জামরাতে পাথর নিক্ষেপ করবে এবং এভাবে প্রথম এবং দ্বিতীয়টাতে দোয়া করবে এখন যে বলছি যদি বারো তারিখে সে চলে যেতে চায় স্বদেশে অথবা তার গন্তব্যস্থলে কর্মস্থলে চলে যেতে চায় তাহলে অবশ্যই তিনো জামরাতে পাথর নিক্ষেপ করার পর সে মাগরিবের আগে অর্থাৎ সূর্যস্ত যাওয়ার পূর্বেই মিনার সীমানা ত্যাগ করে মক্কা অথবা তার কোথাও অন্য কাশ কাশ নিকটবর্তী কোনো স্থানে চলে যাবে মিনার সীমানা থেকে বেরিয়ে যাবে আর যদি তেরো তারিখেও সে থাকে তাহলে তারা হলার কোনো প্রয়োজন নেই তেরো তারিখেও তিনো জামরাতে পাথর নিক্ষেপ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবে তবে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে অথবা কর্মস্থলে ফিরে যাওয়ার পূর্বে অবশ্যই সাতবার বিদায় তপ করে নিতে হবে আর যদি বিদায় তপ মানে করবে না কিছুদিন মক্কায় থাকতে চায় তাহলে যখন চলে যাবে তখন যাওয়ার আগে বিদায় তো আফ করবে আর যদি সে তার সময় শেষ হয়ে যায় তার চলে যেতে চায় তাহলে বিদায় তো আফ করে স্বদেশে চলে যাবে কিন্তু মনে রাখতে হবে যদি বিদায় তো আফ করে ফেলে তাহলে যত সম্ভব চেষ্টা করতে হবে যে মক্কায় বেশিক্ষণ না থাকা কারণ দুনিয়ার নীতি আমরা কারো কাছ থেকে বিদায় নিলে কারো ঘরে আর বসে গল্প করতে যাই না বরং আমাদের কাজ যখন শেষ হয়ে যায় সাধ্য অনুযায়ী দ্রুত আমরা মক্কার সীমানা ত্যাগ করে স্বদেশের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাব প্রিয় ভাইরা আসুন এই কয়েকটা কথা যেটা আমরা হজ্জে ফ্রাজে যে নিয়মাবলী বললাম আমরা সবাই কথাগুলো ভালোভাবে শুনবো ভালোভাবে বুঝবো এবং এই কথাগুলো ভালোভাবে অনুধাবন করে আমরা শিখি বুঝে হজ করার জন্য যাওয়ার চেষ্টা করব যাতে করে হজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি কাজ সঠিকভাবে নির্ভুলভাবে আমরা যেন আদায় করতে পারি মহান রব্বুল আলমিনের দরবারে দরখাস্ত করছি তিনি যেন আমাদের সকলকে এই সব কথাগুলো বুঝার এবং সেই অনুযায়ী আমল করার তহবিক দান করেন এবং সেই হজ আমাদের জন্য নসিব করেন যেই হজের প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ রসুল আল হজ্জুল মাবরুর জান্নাহ মাবরুর হজের প্রতিদান জান্নাত বিতি তার কিছু নয় আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি আল্লাহ যেন আমাদের সকল হাজিগণকে এই জান্নাতের সুসংবাদ হাসিল করার তহবিক দান করেন এই বলে আজকের এই পর্ব শেষ করলাম আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাতু